Паломники приходят к святому источнику вот уже около тысячи лет, особенно многолюдно укорениться в дни празднования Медового Спаса. По некоторым подсчетам приезжают около 100 тысяч человек со всех уголков Беларуси, а также из Украины, России и не только. Если мы рассмотрим географию тех, кто посещает данный источник, здесь мы можем увидеть много наших соседей. Это и Украина, Киев, Харьков, Чернигов, Брянск, Смоленск, Москва, Санкт-Петербург. Только то, что Орел. Есть представители из Литвы, Латвии, Польши несколько машин из Германии. Еще недавно рядом с Креницей находилась деревня. Но после Чернобыльской катастрофы местных жителей отселили. А вот на целебных свойствах воды голубой Креницы радиация не сказалась никак. Вода выходит на поверхность небольшого живописного озера из глубины более 100 метров и имеет необычно голубоватый изумрудный цвет, который придают толстые слои известняка, через которые ключи пробиваются из недр. На берегу небольшая Святомаковеевская часовня, через животворящего креста Господня, Пречистой Божьей Матери и святых мучеников братьев Маковеев здесь состоялась божественная литургия, крестный ход и чин освящения воды. По преданиям, около тысячи лет назад в этом источнике приняли христианство племена Родимичей. Очень редко бывают восходящие родники, когда по, по, по вертикали, с глубины земли выходит подземный поток. У нас в Республике Беларусь больше нет ни одного такого восходящего источника. Это сакральное, культовое место. Люди всегда сюда приходили, приезжали. Набирали водичку, всегда окунались. Побродить по воде – это было законом. Трижды перейти – вода целебная. Я по себе всегда чувствую, я похожу, потом я как, как на крыльях летаю. У Креницы можно видеть и молодежь, и родителей с детьми, и пожилых людей, ищущих в целебного источника помощи для тела и духа. Говорят, надо три раза босиком перейти ручей или трижды окунуться в него. Это делает почти каждый паломник. Вначале кажется, что невозможно и минуту выдержать в воде, но постепенно привыкаешь, и пройти от одного берега до другого трижды уже не кажется подвигом. Что интересно, студенные водицы не боятся даже маленькие дети. Здесь э, зафиксировано случаи исцеления супружеского бесплодия. Пару лет назад сюда приезжали молодые люди, но у них как-то вот не получалось с детками, а потом Господь дал им девочку, и мы здесь ее крестили, даже они были очень, очень, очень этому рады. В 2017 году ближайшая Криница территория была объявлена заповедной зоной. Непосредственно источник и вовсе стал природным памятником. Ввиду большого потока паломников, к роднику организован только пеший подход, запрещено курить. Планируется также создать эколого-туристический комплекс, который будет работать в нескольких направлениях – сохранение православных традиций и защиты окружающей среды. В начале 80-х годов, когда рассматривался вопрос о придании этому месту статуса памятника природы, были проведены исследования, и по данным Института геофизики, геохимии, Академии наук, тогдашней еще БССР, вода была признана эталонной, то есть эталоном чистоты подземных вод Беларуси. Информационный портал Собор Бай для православного телеканала Союз.